नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो तर आपण आजच्या ह्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत तलाठी भरती विषय सामान्य विज्ञानामध्ये विचारले जाणारे काही क्वेश्चन्स हे क्वेश्चन्स डेफिनेटली तुमच्या अपकमिंग एक्झामसाठी मेगा भरतीच्या एक्झामसाठी नक्कीच उपयोगी पडतील तर पाहूया आजचा पहिला प्रश्न पाण्याचे पिण्याचे पाणी शुद्धीकरणासाठी कशाचा वापर करण्यात येतो तर ऑप्शन आहेत आपले क्लोरिन सोडा त्रुटी यापैकी नाही पाण्याचे शुद्धीकरण करण्यासाठी क्लोरिनचा वापर करण्यात येतो त्रुटीचा उपयोग काय केला जातो की जे गडूळ पाणी असतं त्याच्यामधील जे गाळ आहे तो गुडाला साचून पाणी म्हणजे गाळ सेपरेट करण्यासाठी तुकडीचा वापर करण्यात येतो पण पाण्याचे शुद्धीकरणासाठी क्लोरिन वापरल्या जातो नेक्स्ट अंतर्वक्र आरशामुळे मिळ मिळणारी सुरटी प्रतिमा कशी असते डॅडॅश असते वास्तव आणि वस्तूपेक्षा मोठी वास्तव आणि वस्तूपेक्षा लहान आभासी आणि वस्तूपेक्षा लहान आभासी आणि वस्तूपेक्षा मोठी तर याचा आन्सर आहे आभासी आणि वस्तूपेक्षा मोठी त्यासाठी तुम्हाला ही डायग्राम समजून घ्यायची आहे हा डायग्राममध्ये तुम्हाला नंतर लक्षात येईल की बाबा आपल्याला आप जी भेट आंतरवक्र किंवा बहिरवक्र आरशामधून भेटणारी जी प्रतिमा आहे ती कशा प्रकारे भेटते आणि कोणत्या पॉईंटला आपला ऑब्जेक्ट असला पाहिजे ह्या डायग्राममधून आपल्याला दिसून येईल नेक्स्ट झोपेच्या तक्रारी उपयुक्त असलेले माफिन कोणत्या झाडापासून मिळवतात तर माफिन हे कशापासून मिळवतात ते आफू या झाडापासून म्हणून आफूच्या झाडापासून मिळवतात नेक्स्ट थायमिन नावाने ओळखले जाणारे जीवनसत्व कोणते थायमिन म्हणजे काय असतं बी ट्वेलला काय म्हटलं जातं थायमिन म्हटलं जातं तर आपला आन्सर ऑप्शन काय आहे सी आहे थायमिन हे हे जीवनसत्व बी ट्वेल या नावाने ओळखलं जातं नेक्स्ट पाण्याचा गोठण बिंदू किती पाण्याचा गोठण बिंदू म्हणजे काय असतो पाण्यात ज्या टेम्परेचरला पाण्याचा बर्फ होतो त्याला काय म्हणतात पाण्याचा गोठण बिंदू आणि ज्या ह्याला पाण्याचं पाणी उकळायला सुरू होतं त्याला पाण्याचा उत्कलनांक म्हणतात किंवा बॉइलिंग पॉईंट म्हणतात म्हणजे पाण्याचा गोटन बिंदू झिरो डिग्री सेल्सिअस आहे आणि शंभर डिग्री सेल्सिअसला पाणी उकळायला सुरू होते तसेच चार डिग्री सेल्सिअसला एक महत्त्वाचं आहे त्याच्यामध्ये पाण्याचे असंगत आचरण म्हणून हा एक कन्सेप्ट येतो जो चार डिग्री सेल्सिअसला आपल्याला आढळतो नेक्स्ट मायकाचा वापर कोणत्या कारणासाठी केला जातो मायका आहे का आहे एक इन्सुलेटर म्हणून याचा वापर केला जातो इन्सुलेटर म्हणजे काय आहे की बाबा विद्युत रोधक म्हणून जे आपले के इलेक्ट्रिसिटी केबल वगैरे असतात त्याला त्याच्यावर किंवा आपले जे कम्प्युटरचे वगैरे जे लँडचे केबल असतात त्याला एक इन्सुलेशन म्हणून मायकाचा वापर केला जातो म्हणजे मायका काय आहे एक विद्युत रोधक आहे नेक्स्ट रक्त गोठण्यासाठी कोणत्या जीवनसत्वाचा उपयोग होतो रक्त गोठण्यासाठी आपल्याला काय क जीवनसत्वाचा उपयोग होतो आता तुम्हाला प्रत्येक जीवनसत्वावर आधारित एखादा तरी क्वेश्चन परीक्षा लागतो त्याच्यामुळे काय करायचं याच्या अगोदर एक सायन्सवरचा व्हिडिओ टाकलेला आहे त्याच्यामध्ये एक चार्ट दिलेला आहे त्या व्हिडिओमध्ये किंवा कोणत्या जीवनसत्वाला काय म्हणतात त्याच्या डेफिशियन्सीमुळं किंवा त्याच्या कमतरतेमुळं कोणते रोग होतात त्या त्याच्या संबंधित कोणते रोग आहेत हे त्या याच्या चार्टवर दिलेला आहे तो व्हिडिओ तुम्ही डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक देतो त्याच्यामध्ये तुम्ही पाहून घ्या नेक्स्ट खालीलपैकी कोणता घटक अंधारात चमकतो अंधारात कोणता घटक चमकतो तर फॉस्फरस हा अंधारामध्ये चमकतो फॉस्फरस संज्ञा काय आहे पी आहे फॉस्फरस अंधारामध्ये चमकतो नेक्स्ट शार्क लिव्हर ऑइलमध्ये कोणते जीवनसत्व अधिक असते शार्क लिव्हर ऑइलमध्ये व्हिटॅमिन डी असते शार्क लिव्हर ऑइलमध्ये कोणतं असतं व्हिटॅमिन डी असते निद्रा नाश हा रोग कोणत्या जीवनसत्वाच्या अधिक्यामुळे होतो तर तुमच्यासाठी हा क्वेश्चन राहील की बाबा निद्रा दाश हा रोग तुम्हाला आन्सर ऑप्शन कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून सांगायचं की बाबा कोणत्या जीवनसत्वाच्या अधिक्यामुळे मनुष्यात हा रोग इतरांनाशारो आढळतो नेक्स्ट कोवळ्या उन्हामुळे माणसास कोणते जीवनसत्व भेटते आपल्याला सर्वांना माहिती आहे कोवळ्या उन्हामुळे माणसाला ड जीवनसत्व भेटते ड जीवनसत्व आपल्या शरीराच्या हाडाच्या मदतीसाठी पण महत्त्वाचं असतं नेक्स्ट ध्वनीचा वेग कशामध्ये जास्त असतो स्थायी द्रव निर्वाद प्रदेश तर पाहायला गेलं तर ध्वनीचा वेग सर्वात जास्त स्थायी म्हणजे म्हणजे सॉलिडमध्ये असतो नेक्स्ट इथे वेगवेगळ्या पदार्थामध्ये दिलेले आहेत ध्वनीचा वेग किती किती आहे ते मीटर पर सेकंड ट्वेंटी फायव्ह डिग्री सेल्सिअस दिलेले आहेत नेक्स्ट पित्तरस डायडॅशमध्ये तयार होते पित्तरस म्हणजे काय आपल्या यकृतामध्ये तयार होते यकृत म्हणजे काय असतं पित्तरस कशात तयार होतो यकृतामध्ये तयार होतो कॉपर सल्फेटला आणखी कोण्या नावाने ओळखले जाते त्याला ब्ल्यू हेट्रिओल किंवा मोर्चूद म्हणून ओळखल्या जाते कशाला कॉपर सल्फेटला नेक्स्ट नॅचरल गॅस आणि गोबर गॅस या दोन्हीमध्ये आढळणारा वायू कोणता आपण सर्वांना माहिती आहे नितीन हा गॅस नॅचरल गॅस आणि गोबर गॅस या दोनमध्ये आढळतो तर हे झाले आपचे आजचे आपले काही क्वेश्चन्स हे क्वेश अशाच प्रकारचे क्वेश्चन आणखीन अपलोड करण्याचा प्रयत्न आणि हे डेफिनेटली तुम्हाला परीक्षेला येणारे आणि मॅक्झिमम 
ये पाठीमाग से कहीं क्वेश्चन पेपर मदले क्वेश्चन अच्छे कि फ्रिक्वेंटी एनारे क्वेश्चन है कि अशा टाइप से क्वेश्चन ये हाथ टॉपिक पर तुम्हारा परीक्षे मे क्वेश्चन जर आवला तो लाइक करा तुम्हें तो सोबर शेयर करा नहीं आवड़ा अल तो तुम्हें डिसलाइक ही करू शता जो कहीं सजेशन अल तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करूँ सर धन्यवाद